Hello, everyone. Welcome to our Global Top English Seminar. I'll be your host for today, Daniel Master Daniel. And once again, I just want to invite and thank you all for uh, joining us. And so let's just, uh, you know, say hello to one another and welcome and start the day like this. And so it's all about having that positive mindset, especially in Atomy business. And so before we begin, uh, I'd like to start off with our company motto, and then we'll get right into it. And so if you can follow along with me, are you guys ready? Let's begin. Cherish the Cherish spirit, the spirit create, create the vision, the vision, vision. The vision. follow, follow the, the day, serve in humility. Aja, aja, aja. Thank you so much. And so as always, we have our Quranic translation done by our sales master Kua from Norway. Thank you so much. And so if you do need to have the Quranic translation, make sure you select the right uh, language at the bottom. Uh, there's the international or little globe sign over there. Click on that and switch to the uh, Quranic channel. And so thank you all once again for joining us today. Uh, it is the first week of August now, officially almost the end of summer, right? This is the last month. And then, you know, next month it will start to become fall and it might get a little bit colder in some of your areas, right? But uh, I hope that you're all still doing well in your Atomy journey and that you're all still growing and continuing to strive to reach uh, the next level uh, every day. And so today we have a very special lecture from uh, one of our very own Royal Masters in Korea. And so when I welcome him, I'd like us to all give him a big round of applause. So let's give a big round of applause for our Royal Master, Chun Sok Lee. Hi everyone, nice to meet you again. 안녕하세요. 특히나 우리 저기 그 한국에 계신 분들 제가 두 번째 들어오는데 이제 새벽 시간에 이렇게 들어와서 일을 하고 계시다는 걸 다시 한번 제가 아 이렇게 대단하게 일을 하신 분들이 계시구나 그런 느낌을 들어보면서 생각을 했습니다. So just uh, I just want to point out that you know just seeing there's a, some few Korean members here as well. Uh, that's just really amazing that you guys are spending the time to be here so early in the morning. 제가 이제 6년째 사업을 시작하고 있는데요. And so it's been about six years since I've been doing this business. 이 사업은 사람 숫자보다도 한명한 한 명이 사업을 일으켜 가는 거니까 여기 사람 숫자에 너무 크게 연연 안 했으면 좋겠다는 생각을 제가 늘 해왔습니다. Uh, but I always wanted to emphasize that it's not just about having a lot of people and just about numbers, but rather each individual person has and brings their own value to this business. Marketing 중에서 제일 효율성이 떨어지는 마케팅이 이 직접 직접 판매하고 다이렉트 마 직접 음, 방판이나 그 다단계 마케팅이 효율적으로 봐서는 가장 효율이 떨어지는 마케팅이. And so for those that are really lack efficiency and actually drop in efficiency as the time goes is those marketing plans that involve you to only directly sell and that's all they do. 하지만 우리가 이걸 택한 이유를 좀 이해를 해야 됩니다. However, we need to understand why we chose this Atomy business. 아테미가 처음에 시작할 때 1년 동안에 회원수가 만들어진 게 2000, 2006년에 약 50명이었어요. And so when Atomy first started and in around 2006 uh, when it first opened and the amount of people it was just 50 people. 그게 13년 만에 누적 연수가 3,600만 명이 넘어갔죠. And so within the 13 uh, uh, years it easily went uh, uh, 13 years it easily went up to more than 16 million. 처음에는 정말 효율성이 떨어지는 것 같은데 어느 시점을 그 임계점이라 그러거든요. 그 크리티컬 볼륨을 지나가면 거기서부터 무섭게 상장되는 게이 사업의 특징입니다. And so in the very beginning it seemed like there's no growth in the company 
But after it passed this specific point, which is uh, mainly people call this the critical point, uh, the volume and size of the company expanded uh, very fast. 그 사업의 특징을 먼저 말씀드리고요. 혹시 아마 저를 처음 뵌 분이 있을지도 몰라가지고 잠깐 제 소개하고 진행하겠습니다. And so uh, you know, there, there's a specific type of characteristics during those kind of explosive movements. But before I begin, I'd like to just briefly introduce myself for those of you who are here for the first time. And so in Korea, I graduated studying a sort of herbal medicine. 그리고 졸업 후에 기아 자동차 연구소에서 한 10여 년 근무를 연구원으로 근무를 했고요. 아, uh, so uh, sorry about that. It's the he search a uh, research engineer and then after he graduated, he went and worked for a, a big company called Kia Motors as a research engineer development. 그리고 직장 생활에 허화실을 봤죠. 그러면서 제가 제그 선배 직장인들의 모습이 제 미래의 모습이 별로 그래서 좋아 보이지는 않았어요. 제가 원하는 것도 아니었고. And so as I was working there, I looked at those above me, my seniors, and I saw that they were living a life that I wasn't really too keen on looking forward to living the, just like them. 그래서 제가 자영 사업을 하겠다고 관두고 나와서 제 개인 사업을 하고 법인 대표를 한지 20년이 지났습니다. And so I decided, decided that I will go, go out on my own and do my own business. And so after that, I left and I started my own business. And it's been about 20 years since I've been doing this business. 그런 사이에 대부분의 그랬듯이 이렇게 기복도 있고 부침도 있고 여러 가지 어려움도 있고 극복되고 그랬습니다. And so just like any other business, there were all kinds of problems I experienced, you know, hardships, stress, uh, you know, the expectations that I never met, and all those things. 그러는 사이에 제가 영어 학원을 운영하고 있을 때 저희 대학 선배께서 제이 사업을 저한테 소개를 했습니다. And so during this time, while I was running a English tutor school, one of my friends came and uh, came to me and then introduced me to this business. 하지만 여기서 중요한 포인트가 있어요. And so I want us to listen carefully because there's a very important point for this. And so even though I managed the English tutor school well, I never had the ability to have, give out English lectures myself. And so another thing was that I was uh, working together with someone else and combining our uh, skill sets. I'm owning another restaurant, a sushi restaurant that's really doing well, but I never know how to make all these uh, restaurant ingredients or anything like that. 역시나 제가 애터미를 그렇게 못하는 편은 아닌데 제가 이렇게 장사할 세일할 줄은 잘 몰라요. And so I'm not the best in anatomy, but I also I, I'm not very keen and doing very well in terms of selling products. 하지만 사업은 좋은 팀을 구축해야 된다는 건 조금 알고 있습니다. However, what I do know is that in a business, your team and building a proper team is the key to success. 아주 작게는 학원은 좋은 상담 실장하고 좋은 영어 선생님이 필요합니다. And so having a let's say from example my English tutor school, uh, you need to have a good uh, consultant there along with a good English teacher. 그리고 스시 레스토랑은 좋은 주방장과 좋은 홀 매니저가 필요합니다. And for the sushi restaurant, you need a good cook as well as a hall manager there. 애터미에는 좋은 설명을 할수 있는 좋은 강사와 사람들을 잘 아우르는 좋은 매니지먼트를 잘하는 사람들이 필요해 필요합니다. 
And so in anatomy, you need to have good uh, skill sets of people who are good at doing lectures and people who are good at consulting. 하지만 제가 학원을 좋은 학원을 운영하는 데는 학원의 전반적인 업무를 잘 알지 못하면은 좋은 영어 선생님과 좋은 상담 실장을 제가 팀으로 만들 수가 없어요. And so in order for me to run this English tutor business, if I don't know the ins and outs of the structure, then no matter how hard I try, I wouldn't be able to hire a good uh, consultant or a good proper English teacher. 좋은 식당을 운영하려면 제가 스시에 대해서 전반적으로 전반적인 내용과 어떤 특장 장단점을 제대로 이해 못하고 그분들하고 가치를 공유하지 못하면 그분들 좋은 팀을 구축할 수가 없습니다. And the same thing applies to the sushi restaurant. If I want to make a good restaurant, I need to know in detail about the sushi and the, the things that it brings, the value it brings to others, and why it, it's going to attract customers. Atomy도 마찬가지예요. 제가 Atomy의 사업의 특징과 가치와 앞으로 비전을 제가 나, 다른 분들하고 공유를 하지 못하면 그분들이 제 팀으로 들어오질 않을 겁니다. When the same applies to Atomy, if I don't know the characteristics of the company, the visions, and not able to share this with others, then obviously no one will be attracted to coming to this company. 제가 여러 가지 예를 들은 것처럼 여기서 애터미에서 내가 제품을 잘 알고 제품을 팔고 팔고 그런 거는 기본이지만 더 중요한 거는 제가 하고 있는 이 사업에 대한 가치와 저한테 어떤 의미가 있느냐를 본인 모두가 본인 걸로 이 소화해내는 게 중요합니다. And so obviously it's important for us to know about the products and to sell the products to others. But above all that, we also need to know the importance of Atomy and the value it brings. And do we truly understand these values and accept it and make it into our own values? 저도 지금 벌써 60이 넘었기 때문에 적지 않은 세상을 살아오면서 제가 어떤 하고자 하는 일에 대해서 나름대로 가치관은 되게 뚜렷합니다. And so I have passed the 60 in terms of my age, and now I am living a life where I am pretty satisfied where I am, and able to do most things without worrying. 여기 멀리에서 노르웨이, 토론토, USA, 하와이 여기에서 많은 분들이 접하면서 제가 새삼스럽게 다시 한번 저한테도 되새기는 바입니다. And so we have so many people here in terms of Norway, Sweden, Toronto, USA. And so just seeing all of these, it just makes me look in terms of how this business is once again in a new perspective. 그래서 오늘은 제가 이 사업에 대해서 어떤 사업의 뭐 장단점을 좀 잠깐 얘기하고 혹시 가능하다면 한두 분의 질문을 받으면 받는 걸로 진행을 할까 합니다. And so today I want to just talk about a little bit more about the key points of this business and also uh, hopefully take maybe one or two questions if anyone is interested. 혹시 제가 질문 하나 드리고 싶은데요. And so I want to just ask a question to you guys. 이 사업하기 전에 혹시 뭐 자영 사업이나 큰 사업이든 본인 자기 사업을 해보신 분 있으면 한번 잠깐 손 한번 들어봐 주시겠어요? And so if you've ever done any sort of business on your own, right, you've, you've owned your own business, if you've done anything like that, please just raise your hand uh, if you can. And so you can just use the raising hand button or raise your hand as well, just to indicate that. Thank you. 감사합니다. 네. 한 이상 계시네요. And so I can see there's about a, about a half of us who are in that category. 그럼 제가 잠깐 화면을 공유하면서 그 내용을 진행할까 합니다. And so let me just quickly share something with you guys as well. 오늘 제가 얘기 드리고 싶은 거는 사업 비즈니스 아, 사업을 시작했을 때 어떤 마음과 자세에 대해서 한번 얘기를 하고 싶습니다. 
And so today, I just want to talk about, uh, in terms of starting any sort of business, the attitude that you should have when doing so. 혹시 우리가 사업이라고 얘기하는 거를 먼저 사전에서 어원은 정확한 정의를 한번 찾아볼게요. And so maybe in terms of business, we want to look at the direct translation from the dictionary. 첫 번째 의미로 사업이라고 하면은 이렇게 나옵니다. 어떤 일을 일정한 목적과 계획을 가지고 짜임새 있게 지속적으로 경영하는 행위. And so in the dictionary, you can see that it's that called the act of continuously managing a task in a systematic manner with a certain purpose and a plan. 남다른 마인드와 그의 근간 실천력을 가지고 있어야 한다. And you have to have a very unique mind and a practical skills based on that mindset. 이게, 이게 사업에 대한 사전적 의미입니다. And so that is just the dictionary version of the meaning of business. 사업을 하지 지금 이 애터미 사업을 진행하시면서 본인 스스로 이런 생각을 가지고 있다고 생각하신 분들 한번 대시해 보기 바랍니다. So I think it's a good idea for us to kind of look back into ourselves and see if we are actually doing atomy in this kind of manner. 그럼 두 번째는 어떤 일을 저희가 시작을 했을 때그 사업의 특징과 장단점을 나름대로 이해하고 자기한테 맞는 일인지 또 해볼 만한 일이 생각을 할 겁니다. And so the second thing is now we have to look at the characteristics of that business and see if it applies in something that we want to do. 우리가 이걸 애터미 사업이라고 얘기하는데 각자 하는 이유가 그럼 애터미 사업의 특징이 뭔지를 한번 이제 몇 가지 잘 알고 있는 내용을 리뷰를 한번 해보자고요. And so we all know that this is the atomy business, but we don't. What do we know about the characteristics of it? And so let's dive a little bit deeper. 이 사업을 저희가 하는 거는 이 사업은 노동 소비 노동 소득에서 패시브 인컴 쪽으로 가는 사업이기 때문에 저희가 시작을 했을 겁니다. And so the reason many people started was probably because they're in a labor income system, but they wanted to uh, escape from that and build a passive income system. 그리고 두 번째는 제가 서두에 말씀드린 것처럼 승수 효과, 레버리지 효과가 있기 때문에 그리고 삼 내지 오년 구축 가능하고 오년 후에 충분히 사업이 가능하다는 게 그런 승수 효과 때문에 시작을 했을 겁니다. And many people also saw the potential that it has like a multi multiplier effect with the leveraging effect can be built in three to five years, and the leverage effect after that starts to take place after the fifth year. 그리고 이게 능력과 재능의 문제가 아니고 시간과 노력 투자의 결과로도 충분히 이룰 수 있다고 해서 시작했을 겁니다. And many also probably started because they heard that this requires no real capacity and talent to start, and it just requires you to invest a lot of time and effort, and then that will see your results from the end. 그리고 우리가 과거에 무엇을 했, 했는가가 중요한 게 아니고 정말 평범한 사람이 원하는 것을 빠른 시간에 얻을 수 있는 부자가 되는 가장 빠른 방법이기 때문에 이 사업을 시작했을 겁니다. And many people also looked at this as another way to attain wealth and who are some of us who are just average people and getting there in a much quicker way than the uh, labor income away. 복권보다도 훨씬 빠른 방법이죠. And in a way, it could be much quicker than winning the lottery. 저희가 이 사업을 택한 이유가 이런 특장 때문에 특징 때문에 저는 이 사업을 택, 택했습니다. So these are the kind of characteristics that I saw in Atomy, and that's why I decided to choose it. 특징은 이렇고요. 이 사업이 정말 애터미 사업이 정말 장점이 있나 한번 확인해 보자고요. And so now we looked at the characteristics, and let's take a look a little bit more about the values of the Atomy business. 이 사업은 분명히 유통업입니다. And so this is a truly a distribution business. 유통업의 경쟁력으로 봐서 이 사업은 정말 가장 중요한 절대 품질과 절대 가격이라는 대명제를 가지고 있습니다. And so this business has a very strong uh, competition advantage in the distribution industry because it follows this absolute quality, absolute price rule. 그리고 이미 소비자들로부터 10년 이상 검증된 제품 경쟁력을 여러분도 인지하고 있을 겁니다. And the products are also competitively verified by consumers for more than 10 years now. 
그리고 누구나 시간과 노력 투자만으로 가능한 사업이란 걸 이미 사업자들로부터 성공한 사업자들로부터 검증된 사업 경쟁력도 가지고 있습니다. Another thing that it's been verified for is its competitiveness as a business through its many successful business owners. 그리고 이게 전 세계 글로벌 원 마케팅이란 경쟁력도 가지고 있습니다. And also the fact that it has a global one marketing system. 그리고 거기에 더불어 이게 한국에서 출발했는데 한국의 전 세계 한국의 뭐 제조 경쟁력은 한국의 위상과 영향력에 의한 제품에 대한 경쟁력뿐만 아니라 마케팅의 경쟁력 자체도 가지고 있는 최고의 시기입니다. And so honestly, the best products that come from the uh, Korean side, and so with that, you can use that as a marketing tool, and even to uh, boast about your products and its influence. 한국의 K-pop 그리고 뭐 K I M E B T S 뿐만 아니고 여러 가지 복합적으로 정말 좋은 시기입니다. And so we are in a great time where the Korean culture is highly uh, praised, and so it can be a segue into these businesses. 그리고 온라인 시대에 국가 간 영역을 넘나드는 환경에 정말 잘 맞습니다. 뭐 딜리버리 문제, 영상 이렇게 동시 통역 문제, 영상 문제 등이 정말 아주 잘 맞는 사업입니다. And this business is very fitting. For our current time uh, and in moving into this online era, because everything is starting to become more digitalized with the easier delivery systems, video calls, and these interpretations, uh, interpretations and so forth. And so, Atomy has all these amazing values and characteristics that is key to any sort of success. 그럼 우리가 이 사업을 시작했을 때 사업의 방법적인 걸 한번 얘기를 해보자고요. And so when we do this business, then now we need to know the know-hows of how to start this business. 이 사업은 본인의 생각은 크기에 따라서 사업이 결정됩니다. And so this business starts with how big you think this business is. 작은 사업이 될 수도 있고요. 그다음에 연금성 사업이 될 수도 있고 정말 큰 사업이 될 수도 있습니다. And so if you think that it's a small business, it will just end up becoming a small business. If you think it's a system income business, it will be that for you. Or if you think it's a huge business, then that will be the opportunity that you'll create for yourself. 작은 사업은 소비자를 관리를 통해서 한 달에 50만 원도 벌수 있고 100만 원도 벌수 있는 소비자 관리를 통한 작은 수익을 낼 수가 있습니다. And so as a small business, you're just creating small profits by just managing your consumers. 정말 많은 분들이 이렇게 사업을 진행합니다. And uh, unfortunately, a lot of people do this kind of business mindset. 그리고 어떤 분들은 정말 한 달에 200만 원만 오토 판매사가 돼서 고정적으로 200 정도만 나오는 시스템 소득이 나왔으면 되겠다고 생각하고 소비자를 관리하는 소비자를 만드는 일을 합니다. And so someone else, they're just satisfied with only making two thousand dollars a month. And so they all they do is to create a consumers that manage these other consumers. 그리고 어떤 사람은 정말 큰 사업이라고 생각하고 합니다. And so others, they truly see the big vision and think that this is a huge business opportunity. 저는 여기에 속한데 여기 계신 분들은 어떻게 어디에 속하는지 한번 생각해 보십시오. And so out of these three categories, I fit into this big business vision category, but I want to ask you, where do you fall in terms of these three categories? 정말 국제적으로 커다란 유통 조직을 만들겠다. And so are you trying to create a huge international distribution business? 전 세계를 무대로 글로벌 글로벌 플랫폼을 구축해 구축해 보겠다. And that you want to build a global platform with having customers and partners all around the world. 그리고 리더십과 인간 관계십을 통해서 정말 내 생의 유통 제국을 만들겠다. And truly creating a distribution empire through your leadership and human relationships. And so I think that the way we think will heavily influence the way we are going to build out this business. 저도 제가 이 사업을 진행하면서 정말 좋아하는 책의 저자들이 몇분 있습니다. 
And so while doing this uh, business, there was a lot of sort of books that I've also read and consumed. 뭐 나폴레옹 힐이라든지 그리고 바프럭터. And so there's some of these famous uh, people from these books that I read, or so such as like the Napoleon or uh, Bob Rothers. And so as you can see here, you might not see it clearly, but this is a book that I'm really passionate about as well. 여기에 모는 내용들을 제가 살아나가는데 저희 멘토들이 많이 계십니다. And so in these books, while I'm living my life, a lot of them have become my mentors. 그러면은 또 여기서 그럼 이 사업을 우리가 사업을 진행하는데 어떻게 시스템을 구축하고 사업의 볼륨을 구만 볼륨을 구축해야 되는지 어떤 시스템적 사고와 행동에 대해서 잠깐 얘기해 보고 싶습니다. And so while we're building this business, it's important for us to build a systematic uh, behavior and thinking kind of business. And so those are the some things I just want to cover in detail as well. And so building a, a business system, we're trying to do four different things. Retail, recruiting, motivation, training. And so these are probably something that you've all experienced or know about, uh, which are the retails, the recruiting process, the training process, and the motivational process. And so if you think about retail, then there's a lot of people here who might have fit that category in terms of consumers and management and self-consumption. And so this is something that we are constantly listening to in terms of our seminars is to uh, have a self self consumption and also to have consumer management in your business. 이만 어느 정도 볼륨을 더 확장하기 위해서는 저는 이 리크루팅에 항상 포커스를 맞추고 있습니다. And so for me, I'm also making sure that I make uh, see eye to eye in terms of the recruiting process to make sure everything is this the same. 후원을 통해서 정말 새로운 동업자들을 발굴하는 일이죠. And in that process, you are going through sponsorship. You are finding and exploring new partners. 그 동업 발굴된 동업자들을 이 사업에 저처럼 어떻게 트레이닝시키고 교육시키냐가 관건입니다. And from there, when you, once you find these partners, then the process is to train these partners to do the same thing as me. 즉, 나와 같은 일을 하는 파트너를 교육시키는 일입니다. And so pretty much to sum it up, it's just to find partners like me and to train them. 그리고 짧지 않은 시간입니다. 3년에서 5년 동안 가는데 늘 이렇게 기복이 있죠. 그걸 어떻게 동기부여가 시켜가느냐 하는 일입니다. And so it's not a short time in terms of building this out. It's going to take three to five years even. And it, what's going to tie this all together is to see how well you can motivate these individuals and yourself to last these three to five years. 가장 중요한 것은 제 파트너를 동기부여 시키는 것보다 제가 항상 동기부여 동기부여 되어 있어야 한다는 얘기입니다. It's the most important part is that instead of just only motivating my partners, it's important that you're the most motivated out of all of us. 그러다 보니까 저희가 세미나에 참석하고 늘 책을 읽고 VOD를 시, 시청하게 됩니다. And so by looking at that, I've noticed that I'm always attending the seminar, always reading books and watching uh, videos to encourage myself and it, it always improve. 전 지금도 과거 제가 작은 사업도 한 해오는 방법 중에 하나듯이 지금도 애템에서도 어떤 기본적으로 어, 디테일 방법보다는 이 부분에 전 나름대로 포커스를 맞추고 있습니다. And so uh, for me, even though I have past experiences in my businesses, instead of trying to use that and then bring that over and apply that to everything. I'm also mainly focusing a lot of my efforts into building this sort of motivation for myself. 아마 사업자로서 
마인드셋이 제일 중요하다고 생각합니다. And so I truly believe that as a business owner, your mindset is the key. 제가 하나 질문 내볼게요. 여기 계신 분이 이 사업을 진행하면서 내가 정말로 이 사업의 오너인지 아니면은 고용인인지 그리고 내가 이 사업에 정말 어느 날 갑자기 생각했을 겁니다. 내가 내 삶의 주인인지 아니면 누군가 만들어낸 내 삶의 내가 노예인지. And so I just want to ask also once again a question for all of us to think about is that am I the boss of my life or am I just an employee to someone else's or am I the master of my life or am I the slave of my life? 혹시 여기 그림에 보이는 문제 혹시 오리로 보이신 분들 한번 손 들어 봐 주시겠어요? 오리로 보이신 분들. And so if you see a duck in this picture, can you raise your hand? 오리로 안 보이시나요? Do you see the duck? 네, 손 내려주시고요. 그럼 지금부터는 이걸 갖다 오리로 보지 말고 이 속에서 토끼를 한번 찾아보세요. So now, instead of looking for that rabbit, let's try to rework our brain and see if we can find the rabbit inside the picture. 과거의 이 사업을 본인이 본인을 어, 사업의 오너가 아니고 고용인이라고 생각했다면 지금부터는 그 마음을 내려보시고 지금부터는 본인 사업의 오너라고 생각해 보십시오. And so instead of looking at yourself as the past of a just a slave or an employee to someone else's life, now let's try to reset that uh, and mindset and look at ourselves as the new owner of our own life. 이 사업을 성공한 사람 부러워하지 말고요. 본인도 충분히 성공할 수 있다고 생각하는 겁니다. And so instead of being jealous of other people's success in this business, because you'll equally reach that level if not more, it's all important about worrying about how you can quickly succeed. 오늘이 그날이 되기를 바랍니다. And I hope that today is going to be the day that you're going to start to change for the better. 또 다른 얘기 하나 해볼게요. So let me just talk about something else as well. 누구나 처음 시작할 때는 정말 어설프게 시작합니다. And so anyone, when they first start, they're always going to start with pretty much nothing and bare bones. 세계의 탑 클래스가 돼 있는 삼성이라는 회사도 처음에는 정말 이렇게 대구에서 국수 공장으로 시작했습니다. And so even our well-known Samsung uh, is started as just a noodle manufacturing company in a small city called Daegu. 저도 6년 전에는 낯선 애터미 세미나 장소 한쪽 구석에서 정말 초라하게 시작을 했습니다. And even for myself, six years ago, when I first started Atomy, I was just a nobody with a very small corner of my office. 지금 여기 여러분이 앉아 계시면서 혹시 저를 부러워할지도 모르면 전혀 부러워할 필요 없습니다. And so those of us who are sitting here today, if you are jealous of me, please don't be because you'll easily be where I am in the future. 여러분 잘하는 현대 자동차. 저도 자동차에 근무했지만 지금은 탑 10을 넘어서 탑 5로 들어가고 있는데 처음에는 경유상회라고 쌀 상회부터 시작을 했습니다. And so even the famous Hyundai uh, Motors that we probably all know who was in the top 10 and soon they actually entered the top 5 of the motor industry company uh, but it all started with a rice store called uh, Gyeongil Sangho. And even the LG store that we all know the LG brand started from a store called the Greenho store. 하지만 이분들은 우리하고 세대가 다른 분들입니다. 세대 차이가 많이 나는 분들입니다. But these people they're all living from a different sort of era, different time as well. 아마존으로 가 볼까요? 최근의 회사들입니다. And so we look at the latest one which is Amazon. 아마존도 이렇게 작은 창고에서 시작을 했습니다. It also started out in a very small warehouse. 그렇게 오래전 일이 아닙니다. And this is also not very too long ago. 그럼 애플은 어떻고요? 
애틀, 애플 역시 이렇게 정말 작은 차고에서 시작을 했습니다. And even the famous Apple that we all know and love started from this garage. 제가 6년 전에 한쪽 세미나에서 작은 구석에서 시작했듯이요. And just like how I started in that small corner from that seminar six years ago. 여기 계신 분이 혼자 지금 세미나에 참석하고 있듯이 말입니다. Just like how some of you might be here by yourself in this seminar. 스타벅스도 이렇게 작게 작은 가게 하나를 스타 출발했습니다. And even Starbucks started with a very small store from the middle of nowhere. 누구나 처음 시작할 때는 이렇게 작고 초라하게 시작합니다. And so just like anyone, when you first start, you're going to start with a very small and very sad and pathetic looking. 애터미도 마찬가지였어요. 처음에 이렇게 시작합니다. 정말 작고 볼품 없는 사무실에서 시작을 했습니다. And even Atomy was the same thing. It was a very small company with nothing to its name. 제가 드리고 싶은 얘기는 남 부러워하지 말고 누구나 다 그렇게 그렇게 출발한다는 생각입니다. And so the key point here is that don't be jealous of others because we all start from the very bottom. 우린 가끔 정말 나무 얘기처럼 많이 듣죠. 너무 진부한 얘기일 겁니다. 우리가 믿는 대로 되고 생각을 하면 된다는 얘기죠. And so this is something that we all should do, which is what we think, then we become. 너무 많이 들어서 아마 가슴 속에 와닿지도 않을지도 모릅니다. But sometimes we listen to this so many times that we might even forget and don't even take it to heart. 하지만 그게 정말 중요하다는 얘기입니다. But that just shows how important these things are. 우리 늘 회장님에게 부자가 될 생각을 하라고. And so our chairman always says to think to become rich. 생각하는 사람만이 될수 있습니다. And only those who think that way can truly achieve that. 정말 모두가 처음엔 작고 정말 초라하게 시작합니다. And so everyone starts out very small and very unsightly. 모든 성공한 사람들도 처음엔 다 비기너였습니다. And every successful person started out as a beginner. 정말 모든 전문가들도 처음에는 초보자로 출발합니다. And every expert also starts as just a uh, very first beginner and first time uh, expert as well. 아마 여기 화면에 보이신 분들이 그렇게 적지 않은 젊은 분들보다 적지 않은 나이들입니다. 자기 인생의 정말 마지막 기회라고 생각해 보십시오. And so there's probably many of us here who are not uh, in a very young anymore. But if you think of this opportunity as the last chance of your life, you might start to look at it differently. 스스로 살면서 스스로를 정말 동기부여시켜야 합니다. And so by living and thinking, motivating yourself constantly, that's the key to success. 그래야 자기가 자기 팀을 동기부여시킬 수 있습니다. And so only by motivating yourself can you motivate the team. 그리고 작은 목표가 작은 목표 성공이 누적돼서 큰 결과가 나온다고 늘 얘기를 하고 듣고 있습니다. Another big thing is to always plan for small goals, and once you start to accumulate these small goals, it will result in a becoming a great success. 이 책에서 이런 얘기가 나와요. 얘기 하나 하고 마무리하겠습니다. So in this book, it talks about that topics. 어떤 사람이 마라톤을 완주하고 싶었습니다. 마라톤 풀 코스를 완주하고 싶었습니다. And so someone wanted to finish a full course in a marathon. 그분은 자기는 완주하게 돼 일단 결심을 하죠. And so in order to complete the marathon, they first make a decision to motivate themselves. 그리고 매일 아침에 잠깐 나가서 이 조깅을 하면서 마라톤 연습을 합니다. And so and since they decided to do this marathon and complete it, every morning they go out for a jog. 어느 정도 자기가 제, 자신이 생기니까 마라톤 대회에 가서 접수를 합니다. 자기도 완전히 등록을 해서 그 참가를 해보는 겁니다. And so after building up that confidence from practicing every day, they go to the marathon to sign up. 그리고 경기에 참가해서 정말 자기 사랑하는 가족들의 축하 저기 그 응원을 받으면서 결승점에 도달 결승점을 향해 뛰어갑니다. 
And so once they start to attend, they start to run to the finish line, receiving the supports of their family and loved ones. 중간에 한 25km, 30km, 30km 정도 갔을 때 정말 포기하고 싶을 정도 죽을 죽을 만큼 힘든 고비가 나타납니다. And so once you pass about the 25 kilometer to 30 kilometer uh, amount, that's when the person starts to feel really exhausted and feel like they're gonna die even trying to take another step. 하지만 자기가 연습 경험을 통해서 그 고비를 지나가면 또 다시 평온히 찾아온다는 걸 압니다. But through our experiences that we built up, if we're able to overcome this small difficult moment, then we're able to reach a new level. 그리고 마지막으로 정말 가족들의 두번 다시 인생에서 오지 않을 그런 정말 환호의 기쁨을 맞으면서 결승을 통과합니다. And then they end by passing that finish line, uh, greeting their family and loved ones with such happy and proud expressions. 여기서 우리가 잘못 생각하는 오류가 있습니다. And so there is something that we all might have thought incorrectly. 이 내가 결승을 통과한 원인이 매일매일 연습을 통해서 그 결승을 통, 통과하는 결과가 나온다고 생각합니다. So many people think that the reason why we are able to pass that finish line was be due to the person training every day. 하지만 정말 중요한 게 있습니다. 여기에서. But in here, in this story, there's a very important key point. 이 결승을 통과 원인은 이걸 마라톤을 하겠다고 마음 먹은 의지입니다. 생각을 하는 게 원인이에요. But the true cause of that person's uh, success was not the training, but rather the thought that they're going to pass and do this marathon. 그리고 결과는 매일 매일 나가서 연습한 게 결과입니다. And so the result is the fact that from that thought, they were going out every day to practice. 우리는 근데 다르게 생각하죠. 매일 매일 열심히 뭔가를 했을 때 결과가 결승점을 통과한다고 생각을 합니다. Many of us confuse ourselves in thinking that we do uh, work hard every day, then we'll start to see the good results. 정말 중요한 것은 내가 마음을 먹는 일입니다. But the most important part before you do any sort of training or doing a hard effort is to make the decision, make up your mind. 매일매일 마음, 마음 먹은 원인이 매일매일 연습하는 결과로 나타나는 겁니다. And by only doing that process and making sure that you've made a firm decision in your heart, can you start to do things every day with the heart and motivation? 그 누적된 작은 결과가 결승률을 통과하게 되는 겁니다. And then those small efforts continue to pile up, which will end up showing you the results at the very end when you're able to pass the marathon. 정말 3, 1년, 3년이라는 시간은 3년이라는 시간이 되면 여러분들 인생을 모두가 다 바꿀 수 있습니다. So truly this three years time frame that we all talk about, you can easily change an entire life. 1년이면 자기 삶을 바꿀 수 있고요. And so within one year you can change your lifestyle. 2년이면 자기 팀을 바꿀 수 있습니다. And then within the second year you start to change your team members. 5년이라는 시간이면은 자기 전체 삶을 완전히 바꿀 수 있습니다. And after the fifth year, you'll be completely changing everything in terms of your finances and wealth and your luxuries. And... 저는 이 사업을 곱씹을 때마다 제 삶에 충분히 그럴 만한 가치가 있다고 생각하기 때문에 항상 동기부여 돼 있습니다. And so the reason why I continue to do this because I truly believe that there's value in doing this business due to those things. 저는 제 그룹에 대해서 정말 저보다 제 파트너들 중에서 정말 저보다 유능한 사람이 많습니다. So even in my own group, there's so many people who are smarter than me and better than me. 저는 저하고 하는 분들이 정말 애터미에서 어느 팀보다도 가장 앞선 최고의 팀이라고 항상 자부하고 있습니다. And so I constantly tell others that uh, regardless of what other people think, the people in my group is the best people in any sort of group. 저보다 나은 아, 정말 최고의 팀을 만들려고 저보다 나은 사람을 끊임없이 저는 리크루팅합니다. And so I continuously look for people who are better than me in order to create the best team. 그래서 그분들을 후원하고 
그분들하고 팀이 되려고 저 역시 노력하고 있습니다. And, and in order for them to succeed, I constantly uh, sponsor them and constantly build my business around them so that they succeed as well. 아마 그런 팀이 모여지면 시간이 지나면 당연히 결과는 나올 겁니다. So if that kind of team is now gathered, then through time you'll start to see that result. 아마 저는 이렇게 사업을 진행하고 있는데 아마 대부분이 그러리라고 생각합니다. And so that's how I've been doing my business, and I think the majority of people do this as well. 여기 계신 분들하고 몇 개월에 한번 정도 만나는데 뭐 디테일한 방법보다는 제가 서두에 말씀드린 것처럼 어떤 내가 사업을 시작하고 선택하는데 어떤 마음으로 시작했는지 어떤 마음으로 내가 스스로한테 가치를 가지고 있는지 이런 생각을 하면서 제 얘기를 방금 마칠까 합니다. And so it's, I think that, you know, instead of being super detailed and sharing something super complicated, today I just wanted to start talking about, you know, how we're going to start this business and what kind of mindset we should have, what kind of attitude we should have towards doing this business in order for us to reach that ideal success. And so that's the end of my lecture for today. Let's just thank our Royal Master for that amazing lecture.